നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചേരുവകളും ഉണ്ട് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് മല്ലിയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് കപ്പ് മല്ലി ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്ന് ഈ മല്ലിയുടെ പകുതി വേണം നമുക്ക് ഉഴുന്നെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഉഴുന്ന് രണ്ട് പിടി മല്ലിയില രണ്ട് പിടി കറിവേപ്പില നൂറ് ഗ്രാം വറ്റൽമുളക് ഈ നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈയുടെ അളവിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വലിയ പിടി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയുള്ളിയുടെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ചെറിയുള്ളി ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് ചെറിയുള്ളി വരെ എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ടത് കായമാണ് കായം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൽ ജിയുടെ പെരുങ്കായം തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കായം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എൽ ജിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കുക കായം ഏകദേശം ഈ പാക്കറ്റിലുള്ള എൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചേരുവകളും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അതാ നമ്മൾ സാമ്പാറിന് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണോ നല്ല പാനോ നല്ല അടികട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയോ എന്താ ഉള്ളത് അത് വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതായത് കായം ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തത് കായം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കായം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പൊ അതാ മുഴുവൻ കായം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ ഇതാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കായം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മറുവശവും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടുന്നത് ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കായം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ മുളക് ഒന്ന് പതുക്കെ ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് മല്ലിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് മല്ലി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാമ്പാറിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ വറക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അടുത്ത് തൊട്ട് ഓരോന്നാക്കി ഓരോന്നാക്കി വറുത്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടും എളുപ്പമായിട്ടും തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ കുരുമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ ഞാൻ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സാമ്പാറോടി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ല വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ കൂട്ട് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് കടയിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല സാമ്പാർ കൂടി കിട്ടുന്നത് സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാർ കൂടി പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറ്റാവുന്നവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ സാമ്പാർ കൂടി വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്
മല്ലിയലയുടെ സ്റ്റെപ്പ് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് ചിലർക്ക് മല്ലി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല മല്ലിയല ഇടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാമ്പാർ കുടിക്കുമ്പോൾ മല്ലിയല ഇടാതിരിക്കരുത് അതാണ് ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധം പകുതി മൂപ്പായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിൽക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരുപാട് മൂപ്പില്ല അപ്പൊ ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു ചെറിയ റെഡ് കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ടെൻഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വേറൊരു ചട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ചേരുവകളെല്ലാം മൂത്ത് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇതാ കണ്ടോ മുളകൊന്നും ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ മുളകെന്നല്ല എല്ലാ ചേരുവകളും കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ ഉഴുന്ന് ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് കളർ ആവണം ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ ചുമന്ന കളർ ഉഴുന്നിനാവണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് മൂപ്പ് കേട്ടോ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അത് മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഉഴുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ചെറിയ ചുമന്ന കളർ ആകുമ്പോൾ നിർത്തുക കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങളത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കണം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ചേർക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതാ അപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കറക്കി എടുക്കണേ ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൊടി ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സാമ്പാർ കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഒരു സാമ്പാറും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അയച്ചാൽ ഒരിക്കൽ എന്തായാലും സാമ്പാർ പതിവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സാമ്പാർ വീട്ടിലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ചോറിൻ്റെ ഒപ്പോ ഇഡലിയോ ദോശയോ എന്തിൻ്റെ ഒപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാറാണത് ഈ പൊടി കൊണ്ട് ഒരു സാമ്പാർ എങ്ങനെ വേഗം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോവാം അരക്കപ്പ് തുവരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് കഴുകി കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ ഇട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നേ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറടിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി വയ്ക്കാം ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇതാ നന്നായിട്ട് കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്കതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് കുറച്ച് വേപ്പലയും ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു എട്ട് വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കർ ഒരു വിസിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിസിലും കൂടി വരണേ ഞാൻ ഒന്ന് സിം ആക്കി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴുതനങ്ങ മുറിച്ചതും കൂടി
അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പരിപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പരിപ്പ് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പരിപ്പ് ഉടച്ച് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഉടയ്ക്കാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിപ്പ് സാമ്പാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതായി ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കണം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പാർ പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തത് ചിലർക്ക് പഞ്ചസാര ഇടുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇടണ്ട അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കി ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും പുളിയോ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് സാമ്പാർ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവും നല്ല നാടൻ സാമ്പാർ പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പാർ ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പാർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം തിൽ ദൻ ബൈ ബ